नमस्कार मैं हूं आपके साथ गुंजल दीक्षित आज के कार्यक्रम में एक बार बात फिर से कोरोना की होगी देश में कोरोना की सुनामी है देश में कोरोना की दूसरी लहर बेकाबू होती जा रही है यहां बुधवार को रिकॉर्ड चार लाख बारह हजार तीन सौ तिहत्तर मामले सामने आए एक दिन में मिलने वाले संक्रमितों का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है ये दूसरी बार है जब चौबीस घंटे में चार लाख से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं इससे पहले तीस अप्रैल को चार लाख दो हजार चौदह मामले सामने आए थे अब तक तीन हजार पांच सौ पच्चीस मरीजों की जान जा चुकी है कोरोना लगातार डराने लगा है नए मामलों के साथ मौतों के आंकड़े भी बढ़ने लगे हैं जो लोगों की चिंता को भी बढ़ा रहे हैं बीते दिन दुनिया में चौदह हजार दो सौ अठहत्तर लोगों की कोरोना की वजह से जान चली गई इनमें तीन मौतें सिर्फ भारत में ही हुई है यानी कि दुनिया में महामारी की वजह से हुई हर चौथी मौत भारत में ही दर्ज की गई है हालांकि राहत की बात यह रही कि पिछले चौबीस घंटे यहां तीन लाख तीस हजार पांच सौ पच्चीस लोगों ने कोरोना की जंग जीत ली अभी इलाज करा रहे मरीजों की कुल संख्या पैंतीस लाख बासठ हजार तक पहुंच चुकी है तो देश भर में जो आंकड़ा है वो डराने वाला है चार लाख बारह हजार पिछले चौबीस घंटे में आंकड़ा सामने आया मरने वालों की संख्या करीब करीब चार हजार तक पहुंच चुकी है अब कई सारे सवाल इसको लेकर भी खड़े हो रहे हैं कि सरकारें अपनी ओर से कदम उठा रही हैं जनता भी कहीं ना कहीं पहले की अपेक्षा जागरूक हुई है लेकिन संक्रमितों का आंकड़ा आखिर इतना क्यों बढ़ता जा रहा है क्या हम कोरोना के दूसरी लहर के पीक पर पहुंच चुके हैं इन तमाम सवालों का जवाब आज ढूंढने की इस कार्यक्रम में कोशिश करेंगे लेकिन लोगों से भी यही अपील सरकारों की ओर से की जा रही है न्यूज स्टेट भी यही अपील करता है आपसे जो लोग लापरवाही बरत रहे हैं वो लापरवाही ना बरतें अपना ख्याल रखें और सबसे ज्यादा जरूरी है वैक्सीनेट हो जाना वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरे देश भर में चल रही है ज्यादा से ज्यादा लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराकर वैक्सीन लगवाए ना सिर्फ महाराष्ट्र महाराष्ट्र में सबसे बुरी स्थिति है देश में इसके अलावा बाकी के कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर हालात बहुत ज्यादा खराब हैं दिल्ली भी इसी तरीके के हालातों से जूझ रहा है जहां हर दिन मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है सरकारों की ओर से तमाम व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं अस्पतालों की व्यवस्था की जा रही है अस्पतालों में बेड्स की व्यवस्था ऑक्सीजन की व्यवस्था रेमडेसिविर की व्यवस्था सरकार की ओर से की जा रही है लेकिन बढ़ते हुए आंकड़े कहीं ना कहीं चिंताओं को भी बढ़ा रहे हैं अब ऐसे में कई सवाल हैं इन सवालों के जवाब आज तलाशने की कोशिश करेंगे क्या कोरोना अपने पीक पर पहुंच गया है और अगर पहुंच गया तो इससे किस तरीके से हम बच सकते हैं क्योंकि अगर लॉकडाउन लगा दिया जा रहा है तो लोग बाहर भी नहीं निकल रहे हैं बहुत ज्यादा लापरवाही भी नहीं बरती जा रही है जैसे कि पहले की तस्वीरें सामने आ रही थी तो आखिर कोरोना किस तरीके से फैल रहा है इसके अलावा एम छत्तीसगढ़ के आंकड़ों की बात करें तो यहाँ पर भी संक्रमितों की संख्या हर दिन बढ़ रही है तो संक्रमितों की संख्या फिर से बढ़ रही है और हमारे साथ हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं आदित्य हमारे संवाददाता रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं विनोद हमारे साथ ग्वालियर से जुड़ गए हैं और एसएस एस जॉर्डोन हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट हैं जुड़ गए हैं सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले आदित्य छत्तीसगढ़ की स्थिति पर ही आपसे बात करते हैं छत्तीसगढ़ में अगर हालात देखें तो दिन पे दिन बिगड़ रहे हैं या यूं कहें स्थिर हो गए हैं चाहे आप लॉकडाउन लगा लीजिए चाहे वैक्सीनेशन को तेज कर दीजिए टेस्टिंग को बढ़ा लीजिए लेकिन हालात जस के तस हैं आ, बिल्कुल देखिए पहले बड़े अपडेट के साथ शुरुआत करते हैं आज की खबर की देखिए सबसे बड़ी बात है कि छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन आज से बंद हो गया 18 से चौवालीस साल के बीच का ये एक बड़ा झटका है सरकार के लिए भी आम लोगों के लिए भी जो टकटकी लगाए बैठे थे कि एक मई से उन्हें वैक्सीनेशन का फायदा मिलेगा एक मई से वैक्सीनेशन शुरुआत जरूर हुई थी पांच दिन तक वैक्सीनेशन चला भी अंत्योदय कार्ड धारी जिन राशन कार्ड होता है गुलाबी कार्ड उन लोगों के पास जिनके पास अंत्योदय कार्ड उनको जो है वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई लेकिन गति काफी धीमे थी हाईकोर्ट में रिट लगी साफ कहा गया कि आर्टिकल 14 का उल्लंघन है आप दो लोगों के बीच में स्वास्थ्य कारणों से अलग अलग भिन्नता नहीं कर सकते सभी को वैक्सीन लेने का अधिकार है उस पर हाईकोर्ट ने दो दिन में जवाब देने के लिए कहा सरकार से फटकार भी लगाई जिसके बाद सरकार ने कल रात में स्थगित कर दिया कमेटी बना दी वो कमेटी निर्णय लेगी कि आगे क्या करना है तो वैक्सीनेशन तो अट्ठारह से चौवालीस का छत्तीसगढ़ में रुक गया है पैंतालीस प्लस का वैक्सीनेशन भी बहुत तेजी से नहीं चल रहा है जबकि उसमें वैक्सीनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है लगातार वैक्सीन भी आ रही है उसके बाद भी वो फिगर हम नहीं पहुँच पा रहे हैं जहाँ हमको पहुँचना चाहिए तीसरी महत्वपूर्ण चीज 28 जिलों में लगभग 26 से ज्यादा जिलों में लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है आज से नई शर्तों के साथ लॉकडाउन की शुरुआत हुई है लॉकडाउन पार्ट थ्री से लेकिन फिर भी 
अभी भी हम शहरों में देख लें तो जागरूकता की अभी भी कमी है लोग लगातार बाहर निकल रहे हैं लोगों को लॉकडाउन का मतलब शायद समझ में आता नहीं कि लॉकडाउन का मतलब होता क्या है छोटी छोटी रियायतें इसलिए दी जाती है सरकार की तरफ से ताकि सिचुएशन पैनिक ना हो छोटी छोटी जरूरतों के लिए लोगों को कहीं इधर उधर न जाना पड़े अपने मोहल्ले में ही छोटी छोटी दुकान किराना दुकानें खुली कम से कम उससे आप जो है अपनी जरूरत की सामान ले लेकिन उसके बाद भी इतनी ज़्यादा भीड़ है शहर में कि लॉकडाउन का फर्क नहीं पड़ रहा जैसा कि आपने कहा देखिए नौ तारीख से लॉकडाउन पर है पूरा छत्तीसगढ़ आज हम आ, अगर हम बात करें तो लगभग एक महीना होने जा रहा है लेकिन आज की स्थिति भी वही है पंद्रह हजार पहले भी मरी जा रहे थे पंद्रह हजार अभी भी मरी जा रहे हैं ज्यादा मौत पहले भी हो रही है जिम्मेदारी किस तरीके से लोगों को समझाता है की इस वक्त अगर लोग लापरवाही करेंगे तो कहीं ना कहीं अपने साथ अपने अपनों के साथ गलत कर रहे हैं बिल्कुल वो तो कर रहे हैं लेकिन देखिए केवल प्रशासन के ऊपर नहीं है हमारी और आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है अपने परिवार के लोगों के प्रति हम ये सोच रहे हैं कोविड कोरोना नाम की कोई चीज़ नहीं है आप निचली बस्तियों में चले जाए वैक्सीन लगाने से लोग कतरा रहे हैं उनका ये कहना है कि वैक्सीन लगाएंगे तो हम मर जाएंगे ऐसी ऐसी भ्रांतियाँ उड़ावाई जा रही है लोगों के द्वारा कि लोग तुरंत विश्वास कर ले रहे हैं आज वैक्सीनेशन के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है आपके पास जो देश पहले पहली लहर में पूरे बर्बाद हो गए थे उन्होंने वैक्सीनेशन करवाकर आज वो देश वापस उसी पोजीशन पे पहुंच गए और हम अभी भी कोविड 19 की जंग लड़ रहे हैं और लगातार उस जंग में बाहर से भी हमको सहयोग मिल रहा है लेकिन दिक्कतें हमारे यहाँ लगातार बढ़ते जा रही चाहे मैं अपने प्रदेश की बात करूँ आठ लाख से ऊपर मरीज हो चुके हैं छत्तीसगढ़ में ये अपने आप में बड़ा फिगर है वो छत्तीसगढ़ जहाँ पर पहले मध्य प्रदेश से दस केस भी नहीं आते थे अब मध्य प्रदेश से आगे जाने लगा है तो पिछले कुछ दिनों से हालात थोड़े से बेहतर नजर आते हैं क्योंकि संक्रमितों की संख्या में भी कमी देखी गई है अगर मरीजों की संख्या देखे माफ कीजिएगा डेथ रेट अगर देखे मरने वालों की संख्या देखे तो उसमें भी कमी देखी गई और रिकवरी रेट बड़ा है हाँ देखिए कुंजन ये तो आंकड़े बता रहे हैं हमें कि पिछले पंद्रह दिन पहले बीस दिन पहले जो आंकड़े आ रहे थे उसमें थोड़ी सी कमी आई है क्योंकि बीस में तो प्रतिशत पैंतीस के आसपास पहुंच गया था और अब ये बताया जा रहा है कि ये परसेंटेज पच्चीस के आसपास आ गया है ग्वालियर के भी लगभग इसी तरह के आंकड़े बताए गए हैं आ, लेकिन इन आंकड़ों से कोरोना को हराया नहीं जा सकता कोरोना को हराने के लिए तो लोगों को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी मध्य प्रदेश के चाहे इंदौर की बात करें भोपाल की बात करें या ग्वालियर चंबल संभाग की बात करें आ, तो प्रशासन पिछले कुछ दिनों से ज़्यादा सख्त हुआ है ग्वालियर में आ, देर रात को एक आदेश निकाला गया कि अभी तक जहां जहां रियायत थी वो सारी चीज़ें बंद कर दी जाएं शादियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया बाजारों से किसी भी तरह की होम डिलीवरी नहीं होगी जो मोहल्ले कॉलोनियों में दुकानें खुला करती थी किराने की उनको भी बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया शादी विवाह पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं तो ये जो फैसले लिए जा रहे हैं ये बहुत पहले लिए जाने थे अगर बहुत पहले ले लेते तो शायद आज इतनी विकराल स्थिति देखने को नहीं मिलती आ, कहीं ना कहीं ये उसकी वजह से हुआ है कि मुख्यमंत्री ने जो जिलाधीशों को स्वतंत्र अधिकार दिए कि आप अपने हिसाब से मैनेज करें और इसीलिए हमने ये देखा कि अलग अलग जिलों में अलग अलग तरीके से लापरवाही तो हुई है शासन के स्तर पर भी प्रशासन के स्तर पर भी और आम जनता तो लापरवाही लगातार कर ही रही है ठीक है दुर्गेश भी हमारे संवाददाता जबलपुर से हमारे साथ जुड़ गए दुर्गेश आपके पास आने से पहले मैं एस एस जी है उनके पास आना चाहूंगी सर अगर देश भर के आज के आंकड़े देखें यानी कि चौबीस घंटे के आंकड़े देखें तो चार लाख बारह हजार केस सामने आए हैं मरने वालों की संख्या चार हजार के करीब है तो क्या सर कोरोना की दूसरी लहर के पीक पर हम पहुंच चुके हैं देखिए अपन बिल्कुल पीक लहर की तरफ भी जा रहे हैं दो चार दिन और ऐसा चलेगा चलेगा तो चलेगा क्योंकि अब इसको पंद्रह दिन होने जा रहे हैं तो जो कोरोना की जो लाइफ साइकिल होती है वो पंद्रह दिन की होती है पंद्रह सत्रह दिन की इतने में कोरोना वायरस मरने लगता है इसके साथ साथ अपन ने सरकार ने ये लॉकडाउन टाइप का एक कर्फ्यू टाइप का जो लगाया हुआ है जिससे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो गई है लोग आप बाहर निकल नहीं रहे तो जो जो पहले हो गया था चुनाव हो गए थे कुंभ हो गया था कोई और मेले लग रहे हैं दुनिया भर की जो भीड़ हो रही थी उस तरह से जो इन्फेक्शन स्प्रीड हो रहा था वो निश्चित तौर से कम स्प्रीड हुआ होगा और अब जो है जो लोग बिल्कुल घरों में बंद हो गए दूसरे ये बात भी देखने में आई है कि लोग अपने आप घरों में बंद हो गए अब लोग डर गए हैं कि कोरोना के चक्कर में बाहर नहीं निकले तो मौतें बहुत हुई हैं और ऐसे ऐसे लोगों की मौत हुई है मतलब यंग जनरेशन में 30 साल की मौत भी हो गई तो लोग अब डरे हुए हैं तो इसलिए स्वयं ही एहतियात बरतेंगे और अब कोरोना 
मई के माह में निश्चित तौर से नीचे जाएगा ठीक है सर दुर्गेश जबलपुर के हालात इस वक्त क्या बने हुए हैं वहाँ संक्रमितों की संख्या में क्या कुछ कमी आई है या प्रशासन की तरफ से वहाँ किस तरीके से काम किया जा रहा है अस्पतालों की क्या स्थिति है आप बिल्कुल गुंजन देखिए बात जबलपुर की करें तो आंकड़ों के हिसाब से अगर देखा जाए तो जबलपुर के हालात सामान्य नहीं कहे जा सकते क्योंकि पिछले 24 घंटे में ही एक बार फिर जो नए संक्रमित मरीजों का आंकड़ा है वो 800 के पार हुआ है 870 नए संक्रमित मरीज मिले हैं यदि पिछले कुछ दिनों की मैं बात बताऊँगा गुंजन यानी चार से पाँच दिन की हम बात करें तो कुछ आंकड़ों में ज़रूर कमी आ रही थी सात तक कि नए संक्रमित मरीजों का आंकड़ा पहुँच गया था लेकिन पिछले चौबीस घंटे में जिस तरीके से संक्रमितों की संख्या बढ़ी है वो वाकई चिंताजनक है इसके साथ साथ मौत का आंकड़ा भी 800 के आठ आया था पिछले 24 घंटे में तो ये जो आंकड़े हैं ये कम नहीं हो रहे हैं चाहे वो सरकारी आंकड़े हों और हकीकत तो इससे कोसों दूर है तो ये बात चिंताजनक बनी हुई है अभी भी कि लॉकडाउन लगने के बावजूद भी जब लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं तो फिर ये नए संक्रमित मरीज कहाँ से आ रहे हैं और कैसे संक्रमित हो रहे हैं क्योंकि जिस घर में यदि कोई पॉजिटिव है तो संभव ना ये बढ़ जाती कि उस घर के लोगों को संक्रमण हो सकता है लेकिन उस एरिए में यदि संक्रमण मिल रहा है तो फिर ये चिंताजनक बात होती है तो यही हालात प्रशासन के बने हुए हैं कि प्रशासन लगातार ये कोशिश कर रहा है कि ये जो संक्रमण की चेन है इसे कैसे तोड़ा जाए इसे कैसे काबू में किया जाए और इसके लिए समय समय पर प्रशासन अपनी तरफ से गाइडलाइन भी जारी करता है हाल ही में आदेश जारी किया गया था कि अब जो सुबह और दूध की और फल और सब्जी की दुकानें लगती थी इसके इसका समय अवधि भी कम की गई है शनिवार और रविवार तो पूरी तरह लॉकडाउन रहेगा इसमें जो होम डिलीवरी है वो भी पूरी तरीके से बंद रहेगी सब्जी के ठेले हैं वो भी पूरी तरीके से बंद हो जाएंगे तो ये एक सख्ती प्रशासन अपनी तरफ से रहा है अब यदि अस्पतालों की व्यवस्थाओं की बात करें गुंजन तो अभी भी देखिए वही हालात बने हुए हैं कई शिकायतें आती हैं कई मरीजों की शिकायतें आती हैं कि उन्हें बेड नहीं मिल पा रहा है और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात बताऊंगा गुंजन देखिए ये जो दूसरी लहर है इसलिए भी ज्यादा भयानक हो गई है या लोगों में डर पैदा हुआ क्योंकि पिछले महीनों में यदि मैं आंकड़ों की बात करूं जबलपुर जिले के तो बीस नए संक्रमित मरीज मिले हैं और यह बीस पिछले जो एक साल से मिले पिछले मार्च के लेकर अभी तक के मार्च में ये बीस मिले थे और केवल एक महीने में ही बीस मरीज मिल गए और सबसे महत्वपूर्ण बात गुंजन इसमें यह है कि इसमें बीस हजार मरीजों पैंतीस प्रतिशत ऐसे मरीज थे जो युवा थे जिनकी उम्र 18 साल से बिल्कुल सबसे साल बड़ी बात यही है कि आपके इस बात को ही आगे बढ़ाते हुए मैं एस एस जादौन जी के पास जाऊंगी ठीक है दुर्गेश लौटूंगी आपके पास सर अगर देखें तो पिछले बार की जो कोरोना की लहर थी उससे बुजुर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे या फिर वो लोग प्रभावित हुए थे जो पहले से किसी बीमारी से ग्रसित हैं लेकिन इस बार की लहर में हमने देखा कि युवा प्रभावित हुए बच्चे प्रभावित हुए तो किस तरीके का वायरस है सर जो युवाओं पर अटैक कर रहा है और ऐसे लोगों पर अटैक कर रहा है जिन पर पिछले बार के वायरस ने अटैक नहीं किया था देखिए ये निश्चित रूप से समझाए कि कोई ना कोई नई स्ट्रेन वायरस की आई है जिसके वायरुलेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म ज्यादा है क्योंकि वायरुलेंस अगर ऑर्गेनिज्म की ज्यादा होगी तो निश्चित तौर से वो जो जिसकी इम्यूनिटी ज्यादा होगी उसको भी अफेक्ट कर जाएगा और उसके कैजुअलिटी हो सकती है तो निश्चित मानिए कोई ना कोई स्ट्रेन नई आई है जिसके बारे में मुझे तो नहीं पता है लेकिन आई में जैसा डिस्कशन होगा उसके बाद पता लगेगा कौन सी नई स्ट्रेन और क्या इन्फेक्शन कर रहे हैं तो ये ये तो निश्चित मान के चलिए कोई नई स्ट्रेन है क्योंकि पिछले वाले उसमें केवल जो सस्पेक्ट थे कोमोर्बिडिटी के मरीज थे हार्ट के मरीज हाइपर टेंशन के डायबिटीज के मरीज ओल्ड एज मरीज इनको ही डेथ हुई जिनकी इम्यूनिटी कम होती लेकिन अब की बार जो डेथ हो रही है वो यंग जनरेशन में भी डेथ हो रही है इसका मतलब ये वायरस ऐसा है जो कि हाई इम्यूनिटी वाले लोगों को भी अफेक्ट कर रहा है और उसमें कैजुअलिटीज हो रही है ठीक है आदित्य आपके पास आएंगे छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से आपने बताया कि वैक्सीनेशन भी अब रुक गया है वैक्सीनेशन रुकना कहीं ना कहीं कोरोना को कोरोना संक्रमित को दावत देने जैसा है क्योंकि इस वक्त वैक्सीनेशन के अलावा हमारे पास बहुत ज्यादा उपचार है नहीं कि हम जिससे खुद को कोरोना से बचा सके अब वैक्सीनेशन अब पता नहीं कितने दिन बाद वापस से शुरू होगा कब तक वैक्सीन पहुंचेगी कब तक वैक्सीनेशन होगा इसमें कितना ज्यादा हार्म लोगों को हो सकता है कितने ज्यादा संक्रमितों की संख्या बढ़ सकती है वैक्सीनेशन जो रुका है वो 18 से 44 साल वाला रुका है 45 प्लस वाला वैक्सीनेशन अभी भी जारी है जो पहले से चल रहा था फ्रंटलाइन वॉरियर्स वाला और 45 प्लस वाला 18 से 44 जो एक तारीख से शुरू हुआ है उस पर जरूर ब्रेक लग गया क्योंकि हाई कोर्ट ने साफ कर दिया था कि आप इस तरह से बाइफरकेशन नहीं कर सकते तो सरकार उस पर अब रणनीति बनाएगी दूसरी महत्वपूर्ण बात यह देखिए पहले फेज में आपने 50 लाख वैक्सीन मांगी आई कितनी आपके पास आई आपके पास लगभग सवा लाख वैक्सीन सत्ताईस हज़ार आप लगा चुके हैं आने वाले समय में जब तक वैक्सीन नहीं आएगी 
ये देखिए ये कोई केवल छत्तीसगढ़ की स्थिति नहीं है अमूमन सभी राज्यों की स्थिति है कि मांग बहुत ज़्यादा है आपूर्ति बिल्कुल भी नहीं है तो ये तो कहीं ना कहीं सेंट्रल को सोचना पड़ेगा कि अगर सभी राज्यों से एक मई को आपने वैक्सीनेशन के लिए कहा है अट्ठारह प्लस वालों को तो क्या वैक्सीन है किस आधार पर आपने कह दिया जब वैक्सीन है ही नहीं तो राज्य करेंगे क्या राज्य कोई अपने मन से वैक्सीन तो बना नहीं सकते दो ही जगह या सीरम या बायोटेक जहाँ से भी आए वैक्सीन दोनों जगह से आएगी वैक्सीन और तो कहीं आ नहीं सकती तो ये दिक्कत एक हो रही है वैक्सीनेशन 45 प्लस वाला भी थोड़ा सा और तेज करना पड़ेगा सरकार को उसमें भी कुछ दिक्कतें आ रही ग्रामीण इलाकों में भ्रांतियां कुछ फैली हैं उसको सरकार को सामने आके सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि गांव में देखिए बहुत जल्दी बातें फैलती है और बहुत जल्दी दुष्प्रचार होता है और लोग विश्वास भी कर लेते हैं तो ये जरूरी है इस बार ग्रामीण अंचल बहुत प्रभावित हुए हैं छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचल जो पिछले कोविड लहर में जिन्होंने अपने आप को पूरा बाढ़ लगाकर उस गाँव को बंद कर लिया था इस बार के कोविड 19 में सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को हुआ है तो गांव को हुआ है एक एक गांव में 25-50 लोगों की मौतें हो गई पिछले 15-20 दिनों में दुर्ग के आसपास पास पे गांव बहुत इफेक्टेड है रायपुर बेमेतरा जांजगीर चापा छोटे छोटे कस्बों में कोरिया जैसे छोटे से जिले में अगर 700 मरीज आएंगे बलरामपुर जैसे जिले में पांच मरीज आएंगे सूरजपुर में साढ़े मरीज आएंगे आप रखेंगे कहाँ आपके पास तो मेडिकल फैसिलिटी भी नहीं है एक ही आपके पास चारा है केवल वैक्सीनेशन बढ़ाना और वैक्सीन जब तक नहीं आएगी जो आपके पास फोर्टी प्लस वाली कम से कम फोर्टी प्लस वालों को जितनों को आप लगा सकते हैं युद्ध पर आप लगाइए जब वैक्सीन बाकी आएगी तब 18 प्लस के बारे में हम सोच सकते हैं लेकिन पहले कम से कम आपके पास जितनी आबादी है अगर तीन करोड़ छत्तीसगढ़ की आबादी है तो आपके पास डेढ़ करोड़ फोर्टी फाइव प्लस वाले हैं तो आप उनको पहले वैक्सीनेट करिए उस स्तर पर भी थोड़ी सी ढिलाई हो रही है सरकार को चाहिए कि वैक्सीनेशन को युद्ध स्तर पर करें तभी आप इस कोविड नाइन्टीन से बच पाएंगे नहीं तो स्थिति रोज साढ़े पंद्रह हजार मरीज अगर आएंगे लॉकडाउन के बाद लॉकडाउन खुलेगा तब क्या हाल होगा कहाँ से छत्तीसगढ़ की होते जा रही है ठीक है आपके पास विनोद टेस्टिंग की क्या स्थिति है एमपी में और खास तौर पर ग्वालियर की ही अगर बात करें तो टेस्टिंग क्या कम हुई है जिसकी वजह से संक्रमितों की संख्या में कुछ कमी देखने को मिल रही है देखिए गुंजन शुरुआत के दौर की अगर हम बात करें तो जिस समय कोरोना ने दस्तक दी थी उसके बाद जो टेस्टिंग का सिस्टम गवर्नमेंट ने बनाया था अब वो एक जिले में एक शहर में कई सेंटर बनाए गए थे लेकिन फिलहाल ये देखने को आ रहा है कि ग्वालियर का केवल आरटीपीसीआर का टेस्ट एक ही जगह पर हो रहा है जो कि सबसे बड़ा अस्पताल है जे अस्पताल और वहाँ भी जो संख्या है वो लगभग एक जैसी पिछले एक महीने से मैं देख रहा हूँ पैंतीस सौ बत्तीस सौ तैंतीस सौ इतने लोगों की टेस्टिंग होती है और उसमें हर तीसरा व्यक्ति संक्रमित निकल रहा है तो हम ये देख रहे हैं कि पिछले लगभग 20 दिन से जो संक्रमित मरीजों की संख्या है वो नौ सौ साढ़े नौ सौ हजार ग्यारह बारह सौ तक आ रही है तो इसका मतलब ये है कि हर तीसरा व्यक्ति ग्वालियर में संक्रमित है अगर ये टेस्टिंग बढ़ा दी जाए यही टेस्टिंग बढ़ा के अगर पचास हजार या एक लाख तक रोज कर दी जाए तो पता चल जाएगा आंखें खुल जाएंगी कि कितने लोग संक्रमित हैं क्योंकि टेस्टिंग कम हो रही है अब सरकार ने जिला प्रशासन ने ग्रामीण इलाकों में भी अपनी टीमें भेजी हैं तो ये देखने में मिल रहा है कि हर गांव में दस दस बीस बीस लोग संक्रमित निकल रहे हैं ग्वालियर जिले से पचास किलोमीटर दूर भितरवार इलाके में एक ईटमा गांव है वहां सत्तर से ज्यादा लोग संक्रमित निकले हैं जो जांच करने गए थे लोगों को समझाने गए थे तहसीलदार पटवारी वो भी संक्रमित हो गए एक सुपावली गांव है वहां तीन लोगों की मौत हो चुकी है करीब तीस के करीब लोग वहां संक्रमित निकले हैं तो अब ये पूरा जो संक्रमण का दायरा है ये केवल शहरी इलाकों तक नहीं रहा है बल्कि इसने जिले के तमाम गाँव अपनी चपेट में ले लिए हैं और ये स्थिति केवल ग्वालियर जिले की नहीं है बल्कि मुरैना भिंड दतिया श्योपुर शिवपुरी गुना तमाम संभाग के ऐसे जिले हैं जहां अब इस तरह के हालात पैदा हो गए हैं तो टेस्टिंग अगर बड़े स्तर पर की जाए तो संक्रमण भी बड़े स्तर पर देखने को मिलेगा लेकिन शासन और सरकार की मजबूरियां हैं क्योंकि महामारी बहुत तेज रफ्तार से फैली है और इतने संसाधन इतनी जल्दी उपलब्ध नहीं कराए जा सकते फिर भी कोशिश ये की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्वारंटाइन किया जाए उन्हें आइसोलेशन किया जाए गाँव के लोग गाँव में रहें एक दूसरे के साथ ठीक है क्या अवेयरनेस उतना ज्यादा नजर आ रहा है दुर्गेश सवाल के साथ मैं आपके पास आऊंगी क्या लोगों के अंदर उतना अवेयरनेस लापरवाही नहीं करनी है इस वक्त कोरोना बिल्कुल पीक की ओर है क्या ये बात आम जनता समझ पा रही है क्योंकि सरकार कितने भी कदम उठा ले कितने भी नियम बना ले जब तक जनता इस बात को नहीं समझेगी तब तक स्थिति को कंट्रोल में करना मुश्किल है
आ, बिल्कुल गुंजन देखिए आम जनता में डर तो नजर आ रहा है अब वो खौफ लोगों में देखने को मिलने लगा है क्योंकि देखिए जिस तरीके से एक महीने पहले की यदि हम बात करें तो लोग लापरवाह बन गए थे लोग सड़कों पर निकल रहे थे लॉकडाउन लगने के बावजूद भी लोग लापरवाही बरत रहे थे लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो प्रदेश की तस्वीरें सामने आई है प्रदेश के कई अस्पतालों से जो तस्वीरें सामने आई हैं मौत का आंकड़ा जो लगातार बढ़ता जा रहा है और उसके बाद जो चिन्हित शमशान घाट है वहाँ जब शवों की लाइन लोगों ने देखी तो अब लोगों के मन में ये भय पैदा हो गया है कि नहीं अब हमें सतर्क रहना है घर में रहना है जो जरूरत है यदि नहीं भी मिल रहा है वो चीज तो उससे हमें एडजस्ट करना है तभी हम इस संक्रमण से बच पाएंगे क्योंकि देखिए मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश या पूरे देश में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसके नाते रिश्तेदार या यू कहें दोस्त या दूर दराज के लोग उनमें कि कोई किसी ना किसी की डेथ ना हुई हो या कोई ना कोई, ना कोई संक्रमित ना हुआ हो या जिससे परेशानी हो तो ऐसे लोगों की जब कहानी लोग सुनते हैं तो वो ये समझते हैं कि नहीं यदि हम घर में रहेंगे तो ज्यादा सुरक्षित रहेंगे तो ये एक भावना अब पिछले तकरीबन एक महीने से हम लोगों के मनों में देख रहे हैं और इसका असर यह है कि अब लॉकडाउन के नियमों का पालन भी लोग करते हैं वही लोग निकल रहे हैं सड़कों पर जिन्हें या तो किसी काम है या जो बहुत ज्यादा लापरवाह इसके पीछे की वजह क्या है क्योंकि वहां पर प्रशासन भी काम कर रहा है सरकार भी खास तौर पर इन्हीं दो जिलों में ध्यान दे रही है क्योंकि एक आर्थिक राजधानी है और एक राजधानी है लेकिन वहां पर स्थिति क्यों नहीं संभल पा रही देखिए स्थिति क्यों नहीं संभल पा रही है इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जिस तरह का लॉकडाउन लगाया गया है या कहें कि इसे सरकार ने गुंजन लॉकडाउन भी नहीं कहा है जनता कर्फ्यू कहा है सब कुछ खुला खुला सा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लगता है और शायद यही कारण है कि लोगों का संपर्क ज़्यादा हो रहा है लोग मिलजुल ज़्यादा रहे हैं और इसके चलते ही ये चेन टूट नहीं पा रही है हालांकि जब भी इस बारे में सरकार से सवाल किया जाता है तो उनके अधिकारी मंत्री यही कहते हैं कि आप सिर्फ मध्य प्रदेश ही मत देखिए आप दूसरे राज्यों में देखिए कि क्या वहाँ पर संक्रमण नहीं फैल रहा है मध्य प्रदेश तो फिर भी छठे सातवें नंबर पर आता है इसके अलावा कई और राज्य हैं जहाँ पर संक्रमण तेज़ी से फैल रहा है तो इस तरह से जब इस बात को लेकर सवाल करते हैं तो इसका जवाब दूसरे राज्यों से तुलना करने जैसा बतला दिया जाता है आ, वहीं आप देखिए कि भोपाल हो या इंदौर हो जबलपुर ग्वालियर ये चार शहर ऐसे हैं जहां पर मध्य प्रदेश के तकरीबन 50-60 परसेंट जो हैं वो कैसेस आते हैं यानी कि 12-13 हज़ार मामले अगर मध्य प्रदेश में रोज़ आ रहे हैं तो छः सात मामले इन चार शहरों से ही आते हैं हालाँकि सरकार ये भी कहती है कि रिकवरी रेट बेहतर है मगर रोज़ाना लोगों की मौत होना आप देखिए कि इस 10-15 दिनों में हमने कितने लोगों को खो दिया है हाल ही में कांग्रेस के विधायक पूर्व मंत्री विजेंद्र सिंह राठौड़ का निधन हो गया कल बीजेपी के पूर्व मध्य प्रदेश के उपाध्यक्ष विजेश लनावत का निधन हो गया इससे पहले नंद कुमार सिंह चौहान जो कि बीजेपी से खंडवा लोकसभा सीट से सांसद से उनका कोरोना से निधन हुआ कांग्रेस के विधायक कलावती भूरिया का निधन हो गया तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोगों की जान जा रही है या कहें कि इलाज के अभाव में जो है वो लोगों की जान जा रही है कई ऐसे भी लोग थे अब इन विधायकों की अगर आप बात करें तो इन्हें तो पूरा इलाज मिला एयर एम्बुलेंस तक की सुविधा दी गई नंद कुमार सिंह चौहान को तो सीधे दिल्ली में भर्ती कर दिया गया था विजेंद्र सिंह राठौड़ का इलाज हुआ प्रशासन भी अपना काम कर ही रहा है लेकिन उसके बावजूद भी लोग संक्रमित होते जा रहे हैं इसके पीछे की सर क्या वजह है क्या जो वायरस है वो अब इतना खतरनाक हो चुका है या फिर उसका म्यूटेंट इतना ज्यादा खतरनाक है कि वो हवा में घुल चुका है और लोग क्या अब अगर अपने घरों में रह रहे हैं तो भी वहां सुरक्षित नहीं है देखिए इस घरों में रह रहे हैं तो सुरक्षित तो हैं लेकिन फिर भी क्या है कि एक व्यक्ति भी कहीं से इन्फेक्टेड होकर आ गया जैसे कोई आदमी कहीं वृंदावन गया या कुंभ में गया वहां से कोई आदमी आ गया तो जो पहले ऐसा सोचा जा रहा था कि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है लेकिन अब ऐसा सोचा जा रहा है कि ये हवा से हवा में फैल रहा है और एयरबॉर्न इन्फेक्शन हो गया जैसे किसी घर के एक व्यक्ति को इन्फेक्शन हो गया मेरे बगल में ही छह नंबर में एक व्यक्ति बैंक में सर्विस करता था वहां से नौकरी से उसको इन्फेक्शन हो गया तो घर के पांचों लोग संक्रमित हो गए तो इसका मतलब यह है कि इन्फेक्शन एयर से हो रहा है जैसे हवा सांस लेता है आदमी सांस बाहर निकलती है और कमरे में जैसे सांस है उसमें ही वायरस है और दूसरे लोग इनहेल करते हैं तो उससे वो इन्फेक्शन हो रहा है 
पहले ये सोचा जाता था कि वो व्यक्ति खांसेगा छींकेगा तब दूसरे व्यक्ति को इन्फेक्शन होगा तो दो गज की दूरी बनाई जाए तो वो इन्फेक्शन नहीं होगा क्योंकि ड्रॉपलेट दो गज की दूरी तक जाती है लेकिन इसमें क्या है कि वो हवा में मिल जाता है वायरस तो हवा में मिल जाता है जैसे दूसरे व्यक्ति कोई सांस लेता है तो हो जाता है हालांकि अभी ऐसा नहीं देखा जा रहा है कि सड़क पर लोग घूम रहे हैं वहां से हवा में वायरस आ गया हो तो वहां से इनहेल किया तो लोगों के चला गया अभी ऐसा ही अंदाज में आ रहा है कि लोग कहीं से शादी से आए हैं या कहीं तीर्थ स्थान पर गए हैं वहां से लौट के आए हैं और वहां से लोगों को इन्फेक्शन हो गया कई लोग दिल्ली से मजदूर लोग आए हैं अपने गाँव में पहुंचे तो वहाँ गाँव में इन्फेक्शन हो तो इस तरह से जो गाँव में कई दूर दूर से शादियों से कुंभ से और दिल्ली से महाराष्ट्र से कहीं से जो लोग आए और अपने गांव पहुंचे उन्होंने दूसरों को इन्फेक्शन कर यानी कि सर अब सांसों पर संकट आ चुका है आम जनता जिंदगी जीने के लिए सांस तो लेगी ही और अगर सांस भी वो ले रही है तो भी संक्रमण के साथ वो सांसें जा रही हैं बहुत बहुत शुक्रिया एस एस जाडोन जी आपका भी शुभम आपका भी शुक्रिया दुर्गेश आदित्य विनोद आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और चलिए यहाँ वक्त एक छोटा सा ब्रेक का है फॉरन लौटते हैं